वेलकम मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रख करके मिसेलेनियस क्वेश्चंस का ये वीडियो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे यही सेक्शन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जैसा कि आप लगातार कमेंट्स करते हैं तो आइए देखते हैं वॉट शुड बी द अप्रोच माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कई तरीके से देखेंगे डिफरेंट मेथड से तो शायद ज्यादा आपको समझ में आए बोट एंड स्ट्रीम का ये पहला सवाल है देखिए ए बोट टेक्स ए टोटल ऑफ एट आवर्स टू ट्रेवल नाइन्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम यानी नाव जो है बोट जो है टोटल टाइम एट आवर्स लेती है नाइन्टी किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन में भी तय करने में और वापसी में भी अप में भी तय करने में द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर इज फोर टाइम्स दैट ऑफ द स्ट्रीम ये दिया हुआ है कि शांत जल में स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो करंट के स्पीड का फोर टाइम्स है चार गुना है वट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कई तरीके से आप बना सकते हैं आइए मैं दिखाता हूं सबसे पहले फर्स्ट मेथड सबसे पहले फर्स्ट मेथड लेकिन इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कुछ चीजें कॉमन है उसके बाद बात करते हैं ये दिया हुआ है कि जो U है U स्टिल वाटर में स्पीड और V यानी करंट का स्पीड ये फोर इज टू वन है ठीक है तो X क्या होगा डाउन में स्पीड क्या होगा फोर प्लस वन फाइव और अप में स्पीड क्या होगा फोर माइनस वन थ्री यहां तक पूरी ये कॉमन रहेगा इसको बार बार नहीं लिखेंगे करंट का जो स्पीड है उसका चार गुना है फोर टाइम्स तो ये वन है तो ये फोर है तो धारा की दिशा में स्टिल वाटर में स्पीड फोर प्लस वन फाइव और अगेंस्ट द स्ट्रीम फोर माइनस वन थ्री अब मैं बात करता हूं फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड बोलेंगे नाइन्टी किलोमीटर जाने में और नाइन्टी किलोमीटर आने में अप डाउन में तो रिवर में तो एक्स और वाई काम करता है ना तो फाइव एक्स एंड थ्री एक्स डाउन में जाने में डाउन में जाने में ये एक्स वाई लिखा हुआ है तो के बोल देते हैं फाइव के और वाई थ्री के एंड द टोटल टाइम इज एट आवर्स फाइव इज टू थ्री है ना स्पीड थ्री के फाइव के इस स्पीड से इतना आवर इस स्पीड से इतना आवर तो हम बात करते हैं इसको सॉल्व कर दें ये तो अच्छा लग रहा है क्यों ना काट दें फाइव से क्यों ना काट दें देखिए 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 थ्री से क्यों ना काट दें तो ये फोर्टी एट क्यों ना हो जाए एट के इज इक्वल टू फोर्टी एट क्यों ना हो जाए तो के इज इक्वल टू सिक्स क्यों ना हो जाए सब कुछ हम क्यों निकाले हमसे पूछा गया है बोट का स्पीड बताइए स्टिल वाटर में स्टील वाटर में इसे हिसाब से फोर के होगा कि नहीं तो यू इज इक्वल टू क्या होगा फोर के थ्री के फाइव के वन के फोर के यानी कि यू इज इक्वल टू फोर के फोर के फोर के तो फोर इंटू सिक्स 24 किलोमीटर पर आवर इज आंसर 24 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हुआ ये हमारा फर्स्ट मेथड था ठीक है समझ गए अब मैं सेकंड मेथड से बात करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए सेकंड मेथड सेकंड देखिए सेकंड मेथड से आप मुझे बताइए 
कि स्पीड का रेशियो जो है डाउन और अप में फाइव इज टू थ्री है तो टाइम का रेशियो थ्री इज टू फाइव क्यों ना होगा टाइम का रेशियो क्यों ना होगा एंड टोटल टाइम एट आवर्स दिया है टोटल टाइम्स यहां लिखते हैं टोटल टाइम्स तो टोटल टाइम एट एट फाइव प्लस थ्री एट टाइम टोटल तो सचमुच में एट आवर्स दिया है एट मीन्स एट आवर्स तो थ्री मीन्स हाउ मच एंड फाइव मीन्स हाउ मच तो थ्री मीन्स थ्री आवर्स फाइव मीन्स फाइव आवर्स होगा कि नहीं अब सचमुच तीन घंटे और सचमुच पांच घंटे तो डाउन डाउन में थ्री आवर्स लगेंगे अप में फाइव आवर्स लगेंगे तो डाउन में स्पीड क्या हुआ 90 किलोमीटर को तय करने में 90 किलोमीटर को तय करने में थ्री आवर्स में यानी 30 किलोमीटर पर आवर और अगर हम वाई बोलें तो 90 बाय फाइव यानी 18 किलोमीटर पर आवर तो यू क्या होगा एक्स प्लस वाई बाई टू जस्ट यानी कि 30 प्लस एटीन बाई टू यानी कि 48 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं ये सेकंड मेथड हुआ बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं इसके बाद हम लोग और भी तरह से बात कर सकते हैं ये बेस्ट मेथड है आइए मैं थर्ड मेथड से बात करता हूं ठीक है थर्ड मेथड से बात करता हूं देखिए थर्ड आप देखिए थर्ड मेथड एवरेज स्पीड यूज कर सकते हैं मान लीजिए कि ये हुआ एक्स हुआ फाइव के किलोमीटर पर आवर ये हुआ थ्री के किलोमीटर पर आवर ये हुआ फोर के ये हुआ वन के तो एवरेज स्पीड नाइन्टी किलोमीटर जाना और नाइन्टी किलोमीटर आना तो एवरेज स्पीड क्या हुआ बताइए एवरेज स्पीड हुआ नाइन्टी प्लस नाइन्टी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड टू एक्स वाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल ये ये स्पीड हुआ इन टू टाइम क्या हुआ एट आवर्स यही डिस्टेंस हुआ ना ये एवरेज स्पीड हम लोग बात की एवरेज स्पीड डिस्टेंस सेम है ना टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और आप बात कीजिए ये वन एट्टी है इज इक्वल टू क्या है ये एट के है ना एट के तो कट गया ना एट और के तो क्या बचा जैसे ही बोली थर्टी के तो क्या ये सिक्स ना हुआ यानी के का वैल्यू सिक्स ना हुआ और के का वैल्यू सिक्स हुआ तो यू इज इक्वल टू क्या हुआ फोर के यानी कि फोर इंटू सिक्स यानी कि ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर आंसर इन सारे मेथड से मैंने चर्चा की नाइन्टी किलोमीटर जाने में नाइन्टी किलोमीटर वापस आने में जो एवरेज स्पीड हुआ वो टू एक्स फाइव एक्स प्लस वाई टाइम इज एट आवर्स एंड डिस्टेंस इज नाइन्टी प्लस नाइन्टी वन एटी किलोमीटर दिस इज डिस्टेंस तो ये समझ गए होंगे इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है एट फोर्टी परसेंट ऑफ इज यूजल स्पीड ए ट्रेन एक्स मीटर लॉन्ग क्रॉस एस ए प्लेटफॉर्म वन एट्टी मीटर लॉन्ग इन ट्वेल्व सेकेंड एट हिज यूजल स्पीड द ट्रेन क्रॉस एस ए पोल इन फोर सेकेंड वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बहुत शानदार क्वेश्चन है देखिए सेकेंड नंबर मैं बात करता हूं थोड़ा मैप देख लीजिए पहले देखिए ट्रेन जो है एक पोल को फोर सेकंड में पार करती है तो मान लीजिए अपने लंबाई ट्रेन अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस फोर सेकंड में तय करती है ये बात तो तय है क्योंकि पोल को पार करने का यही मतलब है किसी स्पीड से 
और फिर वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जो 180 मीटर लॉन्ग है प्लेटफॉर्म लेकिन वो स्पीड नहीं रहता यही चेंज है स्पीड बदल जाता है क्या बदल जाता है तो शुरू में जो स्पीड होगा मान लीजिए स्पीड हम बात करेंगे इनिशियल फाइनल इनिशियल अगर हम बोलते हैं और फाइनल अगर हम बोलते हैं तो अब अब वो सिर्फ फोर्टी परसेंट से चल रही है यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर पहले हंड्रेड परसेंट था तो अब फोर्टी परसेंट है यानी फाइव एस टू टू का रेशियो है अगर फाइव किलोमीटर बराबर था तो अभी टू किलोमीटर बराबर है बोली बोली समझ में आ रहा है तो स्पीड तो टाइम क्या होगा टाइम इनवर्स होगा कि नहीं टू इस टू फाइव लगेगा कि नहीं टाइम का रेशियो क्या होगा टू इस टू फाइव और आपको दिया हुआ है कि बाद में जब स्पीड कम हो जाता है तो दरअसल टाइम क्या हो जाता है ट्वेल्व सेकेंड्स तो ये ट्वेल्व सेकेंड्स है तो टू यानी इनिशियल टाइम कितना था ये बताइए ये टू पॉइंट डबल कर दीजिए टू पॉइंट फोर टाइम्स है कि नहीं तो ये भी टू पॉइंट फोर टाइम्स होगा यानी कि फोर पॉइंट एट सेकेंड लगता था यानी कहने का मतलब यह है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में अभी स्पीड को कम कर लेने के कारण कारण 12 सेकंड्स लगते हैं लेकिन यूजुअल स्पीड से तय करने में यही टाइम 4.8 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्या टाइम लगा जीरो पॉइंट अब यहां के बाद दो अप्रोच है क्वेश्चन ये पूछा है कि यूजुअल स्पीड माने जो पहले वाला है जो हमने ले लिया ट्रेन एक पोल को फोर सेकंड में पार करती है तो एक्स का वैल्यू बताइए एक्स माने ट्रेन का लेंथ 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 कितना है लेंथ एक्स यानी ये डिस्टेंस तो पॉइंट एट सेकेंड का मतलब 180 मीटर तो फोर सेकंड का मतलब हाउ मच आप ऐसे बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं 0.8 का मतलब होता है 180 मीटर तो फोर सेकंड का मतलब होता है क्या सेकंड 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 ऐसा कीजिए इसको हटा दीजिए तो इंटू टेन हो गया इसका हाफ है ना तो 1800 का हाफ कितना हुआ 900 मीटर आंसर दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बोलिए समझ में आया कि नहीं ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रेशियो इन प्रपोर्शन का है ए बी एंड सी हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद दम ओके B has 20% more money than what A has, and C has one third of what B has. If A, B, and C together have rupees 2600, then how much money does A have? Ratio का सवाल है, बताता हूँ। हाँ, ये हमारा third और fourth question है ना? जो हम लोग पहले कर चुके थे, ये third है। और ये फोर्थ है हाँ तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए रेशियो दिया है क्या ये ए ये बी और ये सी रिलेशन है कि बी हैज ट्वेंटी परसेंट मोर मनी देन ए हैज ए से ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है तो अगर हम इसे हंड्रेड माने तो ट्वेंटी परसेंट मोर है तो 120 है क्यों माने 5 is to 6 क्यों न बोले क्यों न बोले ज़्यादा अच्छा है इसके बाद है कि C है ओके one third of what B has इसका one third अगर होगा one third होगा तो two न होगा बोली 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 सारे numbers एक scale पर आ गए ना ये one scale पर ए बी सी टूगेदर टोटल ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है तो टोटल तो हम लोग देख रहे हैं ना 
कि टोटल क्या है सिक्स फाइव इलेवन टू थर्टीन टोटल थर्टीन है और टोटल दिया हुआ है कि रुपीज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बोलिए तो ये कितना टाइम्स है टू हंड्रेड टाइम्स है तो पूछा है ए के पास कितना है यानी फाइव मीन्स हाउ मच तो बोलेंगे इन टू टू हंड्रेड टाइम्स यानी कि रुपीज वन थाउजेंड आंसर बोलिए समझ में आया कि नहीं एकदम सीधा सवाल है बस ढंग से रिएक्ट करना है तो फिर कुछ नहीं अगर अगर आप इसको पकड़ेंगे नहीं तो दिक्कत होगी क्वेश्चन कुछ पूछता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर देखते हैं फोर्थ नंबर देखिए पढ़ता हूं पार्टनरशिप का है पी एंड क्यू बोथ स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ ए फ्यू मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पी विद्रू फ्रॉम द बिजनेस कंप्लीटली If the annual profit was divided between P and Q in the ratio of one is to three, then after how many months from the start of the business did P leave the business? एक दम सीधा सवाल है एक अप्रोच से बताता हूं प्रॉफिट कैपिटल एंड टाइमिंग इस तीन के अलावा तो चौथा होता ही नहीं है अगर हमसे ये पूछ रहा है कि टाइम क्या है तो टाइम का रेशियो चाहिए और टाइम का रेशियो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक प्रॉफिट्स या प्रॉफिट का रेशियो एंड कैपिटल या कैपिटल का रेशियो ना मालूम हो तो प्रॉफिट्स हमें मालूम है प्रॉफिट का रेशियो वन इज टू थ्री है प्रॉफिट का रेशियो वन इज टू थ्री है इसको पी बोलते हैं इसको क्यू बोलते हैं प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल्स दिए हुए हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इज द रेशियो ऑफ द टाइमिंग इसको भी सिंपल बना लेते हैं डबल कर देते हैं डबल करेंगे तो ये फोर हो जाएगा सेवन न हो जाएगा माने ऐसे काट दिया एक तरह से और रेशियो क्या हुआ फोर सेवन इज टू ट्वेल्व हो आगे उतर बस क्यू रहता है वन ईयर यानी ट्वेल्व मंथ तो ट्वेल्व का मतलब ट्वेल्व मंथ तो पी रहेगा सेवन सेवन का मतलब क्या वन का मतलब देखिए ट्वेल्व का मतलब ट्वेल्व इंटू वन है तो ये भी वन हुआ यानी सेवन मंथ आंसर पी बिजनेस में कितने दिनों तक रहा सेवन मंथ तक रहा बुरी बात समझ में आई कि नहीं सेवन मंथ के बाद वो हट गया जबकि क्यू जो है पूरे साल भर रहा प्रॉफिट का रेशियो वन इज टू थ्री था कैपिटल टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डबल कर दिए फोर इज टू सेवन के रेशियो में था फोर बाई सेवन से डिवाइड किया तो ये जो रेशियो निकला ये क्या निकला टाइमिंग टाइम का रेशियो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा Okay all the best